批反贼也快到了。冯大人，看来你比我还着急啊！我不着急，我只是提醒提督大人做好戒备，免得在知情的情况下，要是我们还被人劫了法场，这渎职之罪可是重罪呀、啊！不劳烦冯大人您操心了，我早已向皇上呈上军令状，此次若有闪失，定当以死谢罪。提督大人请放心，师兄这次派我们来，就是以防万一，与您一起协同作战，势必把这帮反贼一网打尽。哦，白眉道长倒是挺有心的。哈哈哈，好说，好说。你好生面熟啊！回提督大人，佳姐托梦给我，叫我向您请安了。俊杰，我看你也算条汉子。我最后再给你一次机会，你想还是不想？如果你现在反悔的话，还来得及。不但可以保全你自己的性命，也不会连累你的家人。不过，如果你要执意想死的话，我就成全你们方家，从此让你绝后。你好。我也算仁至义尽了，我就送你们一程。哎呀，又杀了我！真是可怜呐，先生呢是东洋话，意思就是先生。哦，好久不见，好先生。谁是胡慧贤？我就是胡慧贤。来的正好，省得我费力到处去找你。小子，今天死定了！我要为我的徒弟牛五马力报仇。要打就打，少说废话。你就是方世玉。哎呀，哪儿那么多屁话？一个大男人唧唧歪歪的。哎。
有什么事你就说。我今天给你三个选择：第一，放了我爹他们；第二，放了我爹和蔡公他们；第三，放了蔡公和我爹他们。你自己选。如果不选呢？一字记之夜，打。混蛋！我杀长青，我小雨，杀一只母鸡，杀一只母鸡，杀一不是他们的对手，不是对手的是你呀、啊，老爷。现在我护着你，是与他们应该没事的。哎呀，我们赶紧一起走、啊。爹，这下我放心了。我发过誓要跟洪熙官同生死共命运，恕女儿不孝。小雪，快带老爷走啊！是，老爷，走吧。女儿啊，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，快点走。方世玉，你也不过如此。大人，你
吧。李小环，是你儿子暗箭伤人，与世玉无关。你还是先想想怎么救你儿子吧。突发情况，比赛稍后进行。来人，把方世玉押回衙门。为什么抓我？你有病吧你！我怎么了？干什么？放开！为什么抓我？别动！放手啊！大人，他们都签了生死状了，生死由天命，他的事与世玉无关。一派胡言！只有雷人和洪熙官签的生死状。与方世玉没有任何关系，把方世玉给我押回衙门。你们，你不要跟他们理论，走就走，我不怕他们。好，是。机关，没关系。哎，别担心。好了，娘，我走了。世玉，你赶快告诉我，你外公到底在什么地方？啊？谁是我外公啊？你不要装了。刚才机关耍的快活逍遥拳，是你外公自创的。啊？那个戴面具的猪头是我外公啊？可我不知道他人在哪里，每次他和我们都会约好时间和地方，然后主动来找我们。哦，西关也知道的，是吗？嗯，走了。放开你们的狗爪，少爷自己会走。哼。师爷，让我娘准备好吃的，我一会儿就回来。好先生，石玉。
是我不好，冤冤相报何时了？他自愿上来送死的，你也想上来送死的话，没人拦着你。你签下生死状的名，我雷老虎手下可没有无名的野鬼。还有谁？啊？还有谁不服气来送死的？签下生死状，打死也无悔。这可是方世玉那个狗杂种亲口说的。你们听好了，他方世玉一天不出来，我这擂台。就永远摆下去，你们应该把账算在方世玉这个缩头乌龟上，跟我雷老虎无关，千真万确。哎呀呀，哎呀，不要去，不要去啊！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！杀人凶手！我雷老虎在这里摆下擂台。就是为了取方世玉这狗杂种的命。你们自己找上门来送死，那就要怨方世玉。有谁不服气的，立刻签下生死状，上来和我雷老虎过两招。有本事的话，把我雷老虎打死不怨，千真万确。子玉，你怎么戴顶绿帽子？哼、啊，这可是我来杭州城的第一顶帽子，很有纪念意义。哎，再说了，我现在是孤家寡人，没关系啊。这样一来，我上街，别人就认不出我来了，对不对、啊？好，那咱们出发吧。哎，等等，西瓜和桂琴还没来呢。昨天他们两个陪我喝酒，估计现在睡过头了，还没有起床呢。我们也要尽早出发了，免得夜长梦多，是吧，德爷？既然这样，咱们就走吧。是，请。世玉，你自己要多保重啊。我会的，在这段时间你要照顾好西关，如果你欺负他呢，回来让你好受啊。嗯，走了。我要去下茅厕啊！哎呀，你真是！我突然之间想拉屎。去吧，我们在这等你。去吧。哦。这还不错，挺好看的。多买点，不是，我也一起挑。哎，好，客官，买一个吧。爹，娘，这风筝不错的。走走走走走走走走，走，对不起，走走走走，不要了啊。爹，娘，恕世玉不孝。常言道，世
势可杀，不可辱，孩儿咽不下这口气。方世玉来了，玉啊，着什么急呀、啊？船还没到呢。就是。世玉，世玉，搞什么鬼？为什么老背对着我？世玉呢？啊，不用问，一定是去打擂台了。啊。搞什么鬼！杀人凶手！杀人凶手！怎么，你们没有一个敢上来和我雷老虎过招的吗？看来，我这副对联写的是当之无愧，千真万确。哈哈哈哈哈哈！谁笑得那么难听啊？嘴巴还那么臭，我站老远都被熏得不行了。是的。方世玉，你总算出来见我了。怎么样，雷老爷，这份厚礼你还满意吧？我想呢，你这么盛意全权的邀请我方世玉，那我方世玉岂是一个不懂礼数之人呢？我在想，你这么喜欢玩棺材，好啊，那这个大的就送给你好了。方世玉，你满口喷粪，我没时间跟你废话，赶紧上来签生死状，上来赔我人儿的命。既然你那么急着要死呢，我就偏让你多活一会儿。哎，各位观众，我告诉你们啊，前几天上擂台挑战雷老虎的家伙呀，是雷老虎这个卑鄙无耻的家伙找人假扮的。哎呀，你说还要不要脸啊？假扮的，三个人呐！哎呦，真害臊啊你！哎，雷老虎，你听着，今天我方世玉就要拆了你的虎骨，扒了你的虎皮。挖了你的虎心，如果你有什么本事，就把我方世玉打死在这擂台上，我死而无憾。各位观众，请给我方世玉做个证。我去了。好。
少爷！方世玉，你杀了我儿子，现在又杀了我老爷，我一定要将你碎尸万段！李小环，擂台比武，双方签下生死状，生死与他人无冤，你凭什么报仇啊？你，这与我们家世玉无关。老爷，这个仇我一定会为你报的。无双，老爷和人儿都给信芳的那个小子害死了，这个仇娘一定要报的。娘，娘这一去，只怕是凶多吉少。你一会儿收拾一下，回你师父那儿去吧。事到如今，我雷家造次大劫，娘不想拖累你。你还年轻，你不用再守着娘了。娘，现在爹和大哥都走了，无双要留在娘的身边。送您终老，傻孩子，无双，听话，你还是去吧。娘，真不该拖累你，别这么说你啊。无双会陪着你，傻孩子。我一听说这件事，就连夜赶过来了。这到底是怎么回事？爹，你一定要为女儿做主啊！小环，没想到你这么年轻，就一下失去了丈夫和儿子，我心里好难受啊！如今，老爷和仁儿都走了，无双我也让他回师傅那里去了。从此以后，在这杭州城里，我就孤身一人，无依无靠了。小环。你还有爹呢，你放心，只要有我李拔山在，我就不会让你受任何的委屈。你告诉我，是谁这么大胆把老虎打死的？是方世玉。方世玉，他什么来头？他爹叫方德，在杭州城开了个方圆酒楼，还办了义学、方圆书院。这个方世玉。年纪轻轻的，武功还算不错，他背后还有他娘苗翠花给他撑腰。对了，爹，说起这个苗翠花，她就是苗显苗师叔的女儿
，我管他是苗县的什么人，杀了我的女婿，让我女儿守寡，我就让她血债血偿，就算是天王老子也不给面子。爹，这么说，你肯为我出头了？爹，就你这么一个女儿，爹不为你出头，还能有谁为你做主？再说，这雷老虎是我的女婿，对我还算孝顺。现在姓方的敢把他杀了，这分明是没有把我李八山放在眼里。我就是要让他知道，得罪我李八山，要付出什么样的代价。爹，有您在，这个大仇我一定可以报了。嗯。老板，站住！各位，各位，各位，各位，雷夫人呢、啊？棺材放在我们酒楼门口，这好像不太合适吧？这对于死者也不大尊敬吧？放肆！快把方世玉那小子给我叫出来！这里还轮不到你说话。哼！我今天就是要让我家老爷看着我是怎么为他报仇的。各位，怎么回事啊？啊？怎么回事？怎么回事？哎，老爷，爹，这就是方德，你不要碎话。雷夫人，您这是干什么？有话好好说嘛，何何必把事情闹成这样？如果雷老爷知道，也不好啊。你少在这里装仁义，我跟你没有话可说。快叫方世玉出来受死！雷夫人，雷老爷不幸辞世，这这我们也不愿意啊。我们可是你少啰嗦。哼，你纵子行凶，你也是帮凶。我看，哼，没有一个好东西。今天我就一并把你们全都给收拾了。哎，这位老人家，怎么说话这么蛮横无理呀、啊？住口！我李八山说的话，那就是道理。快叫方世玉那个小子给我滚出来！啊、哦，原来您就是李八山，李师伯。你就是苗师弟的女儿。晚辈苗翠花，拜见师伯。总算有个懂礼数、会说话的人了。不过，你纵子行凶，罪无可恕。不要妄想，单凭叫我一声师伯，就可以大事化小，小事化无。世玉他一时鲁莽，犯下滔天大罪，我们会重重的责罚他的。但是雷老虎已故，这已成事实，无法挽回了。还希望师伯。您看在家父的面子上，可以将我们两家的恩怨就此作罢吧？作罢？没那么便宜。你们要怎么重重责罚方世玉？我们看不见也听不到。关起门来那是你们自家的事，除非叫方世玉死在我面前。我尊称你声师姐，但是你说的话太强词夺理了吧？再说，是你家雷老爷挑战在先。我们世玉已经三番四次的忍让，甚至躲避，可是雷老爷咄咄相逼。再则，擂台上比武，签下了生死状，生死各安天命，与人无冤。杭州所有百姓都可以作证的。倘若今天是雷老爷打死我家世玉，我们方家绝不会喊半个冤字。放屁！什么生死状？那是我女婿。和你儿子定下的，你空口无凭。我不想听你们这些废话。总之，我现在就是要追究到底，为我死去的女婿和外孙报仇。师伯，听您的口气，是没有商量的余地喽。一命抵一命，现在只杀你儿子一个人，他已经算是占了天大的便宜了。喂，我真的憋不住了。我是不是连上个茅房都不行啊？是。两位大侠，你们这么看着我，不觉得闷，不觉得累吗？是。哎，我真的很担心外面的情况。难道你们不担心他们的情况吗？是。哎，既然都担心，那我们三个一起去好不好？走，不行。喂，诗玉，诗玉，哎呀，诗玉。你千万不能出去，现在外面的情况对你是非常非常非常非常的不利。那到底什么情况啊？林小环带着他的爹李八山来了，我听到娘在叫他师伯，他。
他是个更厉害的角色，你绝对不是他的对手。那方老爷呢？不是在跟他们理论吗？现在怎么讲？那还用问吗？他们雷家没有一个人讲道理的，跟他们讲道理还能讲出什么你跟豆子来啊？那李霸山啊，还是一脸凶狠狠的样子，说一定要方世玉给雷老虎陪葬。我管他是薄是厚的，我现在就要出去看看他到底有几斤几两。黑爷，你不能去啊！是，冷静点，你再等等吧。没错。既然那个李八山是方夫人的师伯，想必也不会对他们怎么样。你先等等再说吧。我真的很担心我爹和我娘啊，难道你们不担心啊？你们都是畜生啊！我现在就要去。世玉，你不能去。看师伯的意思，就是不能空手而归了。好，翠花，在此有个请求。除了要我放过方世玉，其他的，都可以商量。雷老爷的死，只与世玉一个人相关。我希望这件事，不要伤及无辜。那是自然。我李八山，也不是那种蛮横无理的人。所谓冤有头，债有主。我要找的是方世玉。只要你们其他人不横加阻拦，那我自然是不会伤及无辜的。好。既然师伯你通情达理，如果你要找世玉报仇，翠花我也无话可说。翠花，你，没想到我这个苗师弟平日里疯疯癫癫的，可是教出的女儿，还算是懂些个道理，知道什么叫大义灭亲呢。师伯您过奖了，不过翠花还是有点顾虑，这顾虑。我完全是为师伯您考虑的。怎么讲？师伯，您是何等身份？武林中人有谁不知道李八山李老爷的名号？朝廷对您委以重任，赞赏有加。世玉他算个什么呀？哈哈哈哈一个无名小卒罢了。你们的身份简直有天壤之别。如果您要动手杀世玉，他有十条命，也绝不是您的对手啊！但是，要是让江湖中人知道了，人家会怎么说你呢？以大欺小，恃强凌弱，这对师伯您的声望，可没什么好处啊！哼，要杀方世玉，何须我爹出手？我李小环要杀方世玉，他想躲也躲不了。这么说，师姐也想效仿雷老爷？与世玉来个生死之约喽！既然我家老爷是在擂台上被方世玉给害死的，那我就要方世玉血洒擂台，以祭我老爷和仁儿的在天之灵。好，师伯，您说句公道话吧。论辈分嘛，小环和方世玉比我要接近些。这论理由呢，小环的丈夫和儿子都死在方世玉的手上。她现在为了丈夫和儿子，找方世玉报仇，这你总无话可说了吧？好，那就请师姐您定下比武时间、地点。七日之后，我会重建当日的擂台，我要方世玉在他杀我老爷的地方断命。挑战书我随后送来。好，现在我就替世玉应下这擂台之约，还请师伯您作证。这七天内，可以安然保我世玉上擂台，各安天命，打死无冤。你放心，只要你们遵守承诺，不耍花样，我李八山可以确保方世玉在七天之内不会受到任何的骚扰。不过，要是你们想趁机开溜的话，
想答应世玉跟他比武呢，这世玉会遇到很多风险的。老爷，您刚刚也看见了，李八山何等的功力。世玉如果和李小环比武，总好过跟他比武吧？他们父女俩都不讲道理的。如果今天我不答应他们比武，恐怕吃亏的不只是世玉一个人了。这场祸，我们是在所难免了。但是最幸运的是，就是李八山他不出手。那诗玉他这也不好办呐，老爷，不管怎么说都好，对付李小环呢，我还有些办法，起码比对付李八山要好多了。要是李八山出手，诗玉他就必死无疑了。诗玉啊，你不用看了，无双不会来的。难道你要他看着你和李八山决斗吗？他在小筑和武梅师说在一起祈福，如果你想见他，你就给我好好打，知道了吗？谁都不可以插手，插手就是破坏本门声誉，也破坏这场决斗的公平性。李八山怎么说，在江湖上也是一个有身份和地位的人，我相信他不会做什么卑鄙之举。若他女儿李小环对世玉积怨太深，所以大家一定要多多注意他的举动，以防不测。好了，时间也差不多了。方世玉，有什么遗言，也该交代完了吧？阿弥陀佛，李师弟，虽然已经到了决战之期，老衲还是那句话，冤冤相报何时了？希望你再考虑一下，就此了结为好。什么都不必说了，我李八山今天到这里。目的只有一个，那就是要方世玉的命。喂喂喂喂喂！我说你这个死老鬼啊，你到底怎么回事啊？啊，现在还跟年轻人一般见识啊？你也来了啊？怎么，你是不是也要跟着一起上啊？哎，师叔，您放心，我们绝对不会做出这么卑鄙的事情。我只希望我们双方遵守我们的约定。这是当然。你以为我会和你那个老爹一样？拿什么都当儿戏吧！你你你你这你，好了，废话就少说，想打就放马过来吧。怎么说我也是你的长辈，我让你三招好了。倚老卖老是吧？要让就让三百招好了。得寸进尺，怎么让不起啊？来吧，放马过来。
是公平决斗，还请遵守“公平”二字。要是再敢违约的话，休怪本知事无礼了。修为怎么可能在梅花桩上打败我？不可能！爹，没有什么不可能的事儿，事实都摆在眼前了。天底下的事，不是你说不可能就不可能，你说可能就可能的。你这人作恶多端，趁现在我就宰了你！我爹，石玉，你，你，石玉，爹，不许胡来！你们要干什么？你还想怎么样？当然是救人呐、啊！快把你爹扶起来，外公师叔，师叔，我爹他怎么了？苗师弟用功太深，他把大部分真气都输给了李师弟，恐怕要武功尽失了。外、啊、公，你怎么那么傻呀？原来他是想让我欠他个人情啊！哼！师弟，你这又是何苦啊？不必了。今天被方世玉打败，我还有什么脸面活在这个世上？我才不要你们王破耗子加慈悲呢！师叔，请听翠花说一句：面子是别人给的，脸是自己丢的。你们三番四次找世玉寻仇，所幸现在你已无大碍。我爹这么做，也是还你们一个公道。希望师叔，你能淡泊名利，也希望师姐你想想，以后逢年过节的。你总不想一个人孤孤单单的过吧？没错，冤冤相报何时了啊？我看今天就算是一个真正的了结了吧。啊，三德，在，你先把李师叔他们送去五梅师太那里，这里的事由我来就好了。啊，是师傅。
打狗只用木棍就够了。住口！死到临头还逞口舌之快，老子现在就杀了你，看看是你的嘴硬，还是我的刀硬！啊怎么样？这救人还想这么大开场、啊？哈哈哈！原来是你们两个。这几十年不见，没想到你们两个也学会了调虎离山的卑鄙手段。哈哈！说到卑鄙，你可是开山鼻祖啊！偷学邪门武功，被师傅发现，师傅心怀恻隐。不但没有杀你，甚至连你的武功都没有废掉啊！你竟然恩将仇报，勾结朝廷的人陷害师傅，甚至连师傅俗家的家人都不放过。白面老妖，你到底还算不算人呢？自古以来，成王败寇，识时务者为俊杰。啊，要怪就怪那个老东西，跟你们一样的不开眼。看看你。啊！蓬头垢面，衣衫褴褛啊！你们看看我，你们哪像我呀？看你个屁呀！你看看你这个老东西，脚底生疮，头顶流脓，嘿，脸上长鸡眼，身上还挂白毛，嘿嘿。你呀，吃得饱睡得着吗？你也不怕一批批的冤魂招你来索命吗？你是什么东西？胆敢这么无理的说话！我告诉你，今天。就是你的忌日，这里将是你的坟地。我就是来取你老命的地狱使者方世玉啊！是，少跟他废话。今天我就替师祖、师傅他们清理门户。算什么东西？就算是至善，我都没把它放在眼里。至善，怎么教出来的都是你们这些不知死活的东西？不知死活的不是我们，是你这个老妖怪呀、啊！你欺师灭祖，背叛师门，就是死一万次也死不足惜。混账东西！我现在就在这里，有本事你过来拿我的命！沈先生，和这种人还讲什么规矩？一起上！嗯、好。呃
，你们两个刚才不是口气很大吗？怎么样？你们是一个一个来，还是一起来？我们两个一起送你下地狱！牛！去了，你去了，西关会分心的，世玉他们肯定行的，对不对？对，嗯，对不对？嗯。嚣张吗？来呀，来呀！你们要是不来，那我可要来了。西关，打他命门！好呀！呃呃呃难打都被我们两个打挂了，看来我们两个真是天才。嘿，走，喝杯酒，好好庆祝庆祝。老娘我们来了，走。